before we start subscribe to our channel for latest lectures and videos also press the bell icon so you do not miss any of our updates hi and welcome to another video of integration in this video we are going to look at some basic laws of integration in laws ko kaise hum use karenge aur kaise hum apne sums pe inko apply karenge ab basically four laws hote hain integration ke sum rule difference rule constant rule and product rule प्रोडक्ट रूल हम फिलहाल यहाँ पे नहीं देखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ सम रूल डिफरेंस रूल और कांस्टेंट रूल देखने वाले हैं सम रूल मतलब क्या अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं इंटीग्रल साइन के अंदर अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो आप दोनों फंक्शंस को इंटीग्रल साइन अलग अलग से दे सकते हो मतलब आप इंटीग्रल साइन को सेपरेट कर सकते हो उन दोनों फंक्शंस पे डिफरेंटली आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो मतलब अगर मेरे पास दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों अगर ऐड हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर एज एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन द सेम थिंग गोज विथ डिफरेंस रूल ऑल्सो अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो एक इंटीग्रल पहले आप एफ ऑफ एक्स का निकाल लोगे जी ऑफ एक्स का निकाल लोगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ठीक है ये हो गए आपके सम एंड डिफरेंस रूल्स एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं इस पे मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब मेरे पास एक फंक्शन है वन अपॉन एक्स रूट एक्स मुझे इन दोनों के सम का इंटीग्रेशन निकालना है अब वट आई कैन डू इज मैं इसको अलग से इंटीग्रेट कर सकती हूँ मैं इसको अलग से इंटीग्रेट कर सकती हूँ मतलब आई कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रूट एक्स अब वन अपॉन एक्स रूट एक्स मतलब यहाँ पे एक्स का पावर वन है या ये वाले एक्स का पावर हाफ है दोनों का बेस सेम है तो हम उनके पावर्स को एड कर सकते हैं तो ये हो गया वन अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू अगर मैंने उसको न्यूमिनेटर में ले लिया डिनोमिनेटर से तो प्लस थ्री बाई टू बन जाएगा माइनस थ्री बाई टू तो वन अपॉन एक्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू अब मुझे निकालना है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एंड एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मतलब क्या पावर में एक ऐड कर दो और जो नया पावर आ रहा है उसी से आपको उसको डिवाइड करना है प्लस सी सी हियर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन पावर को एड कर देंगे और वही नंबर से हम उसको डिवाइड भी कर देंगे तो यू गेट एक्स रेस टू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी यहाँ पे हम सी वन ले लेते हैं बिकॉज हमारे पास दो टर्म्स है तो दो कॉन्स्टेंट्स अलग से आने वाले हैं तो हम सी वन सी टू दो अलग कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे तो यू गेट एक्स रेस टू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी वन सिमिलरली एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू भी जो है वो एक्स रेस टू एन के टर्म्स में ही है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन और वही नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एड करेंगे ओके अब थ्री प्लस वन इज फोर तो ये बन जाता है एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर ये C1 और C2 को हम साथ में लिख लेते हैं माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इज माइनस हाफ द सेम नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड दे एंड यू हैव C1 वन प्लस सी ठीक है अब इसको हम लोग लिख देंगे वन बाय फोर टाइम्स एक्स रेस टू फोर ये जो है इसको हम लोग न्यूमिनेटर में अगर डाल देंगे तो माइनस हाफ ऊपर जाके बन जाएगा माइनस टू एक्स रेस टू माइनस हाफ इज अगेन वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ एक्स रेस टू हाफ इज नथिंग बट रूट एक्स तो x रेस टू माइनस हाफ को हम सिंपली लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एक्स अब कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट है ये c1 वन प्लस सी जब दो कांस्टेंट्स को आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में भी एक कांस्टेंट ही मिलेगा तो मतलब c1 वन प्लस सी को सिंपली यू कैन राइट एस प्लस सी ठीक है हर सम में हमें अलग अलग दो c1 और c2 लेने की जरूरत नहीं है हम हर एक टर्म का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन निकाल के सबको ऐड करके एंड में एक प्लस सी डायरेक्टली लिख सकते हैं हमेशा प्लस सी वन सी टू को ऐड करके उनको वापस से कांस्टेंट बनाना जरूरी नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट सम से सिंपली सबको इंटीग्रेट कर देंगे एंड फाइनली लास्ट में सिर्फ एक प्लस सी हम लोग एड कर देंगे 
ठीक है तो ये हो गया एक सिंपल आपका सम ऑफ सम रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल ठीक है अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट रूल कॉन्स्टेंट रूल क्या है अगर एक कॉन्स्टेंट है के जो कि एक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स तो दैट कॉन्स्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइड एंड सिंपली जो अंदर वेरिएबल फंक्शन बचा है आपका एफ ऑफ एक्स आप उसको इंटीग्रेट करोगे मतलब कॉन्स्टेंट इन टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज द सेम एज टेकिंग द कॉन्स्टेंट आउट एंड इंटीग्रेटिंग सिंपली एफ ऑफ एक्स ठीक है तो अब यहां पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर द क्वेश्चन इज वॉट सेवन माइनस फाइव बाई एक्स प्लस थ्री रूट एक्स ठीक है अब इंडिविजुअली हम सबको इंटीग्रेशन दे सकते हैं बिकॉज ऑफ योर सम रूल एंड डिफरेंस रूल तो मतलब आप सेवन का इंटीग्रेशन करोगे माइनस फाइव अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करोगे प्लस थ्री रूट एक्स को भी आप इंटीग्रेट करोगे सेवन कॉन्स्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइड सेवन अगर बाहर निकालोगे तो आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा सिर्फ वन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे फाइव कॉन्स्टेंट है अगेन हम इसको ले लेते हैं इंटीग्रल के बाहर तो यू आर लेफ्ट विथ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें से हमने अगर थ्री ले लिया बाहर इंटीग्रेशन के तो वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब हमें इन टर्म्स का इंटीग्रेशन लेना है आफ्टर टेकिंग द कॉन्स्टेंट आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन ठीक है अब वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है होता है एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स एंड रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ उसका इंटीग्रेशन आएगा इस फॉर्मूला से एक्स रेस टू हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन ओके तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेस टू हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन और एंड में हमें एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एड करना पड़ेगा तो ये हो गया सेवन एक्स माइनस फाइव लॉग एक्स एक्स रेस टू हाफ प्लस वन इज नथिंग बट थ्री बाय टू तो थ्री बाय टू पावर में आएगा थ्री बाय टू नीचे डिवाइड भी हो जाएगा अब इस थ्री को और इस थ्री को हम कैंसिल कर सकते हैं ये वन बाय टू जो आपका डिनोमिनेटर में है ये जब न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा ठीक है तो योर आंसर बिकम सेवन एक्स माइनस फाइव लॉग एक्स एज इट इज ये थ्री थ्री कैंसिल हो चुका है और ये वन बाय टू ऊपर आके बन गया है टू तो टू एक्स रेस टू थ्री बाय टू प्लस सी दिस इज योर सोल्यूशन नाउ देर इज देर इज अ प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन बट हम लोग यहाँ पे अभी नहीं देखने वाले हैं उसको हमको बस दो गाइडलाइंस आई वॉन्ट टू गिव यू दैट आर सम बेसिक एरर्स दैट स्टूडेंट्स मेक दैट यू हैव टू कम्पल्सरीली अवॉइड क्या करते हैं हम अगर दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो इंटीग्रल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बिकॉज एडिशन में आप इंटीग्रल स्प्लिट कर रहे हो इसको एक इंटीग्रेशन दे रहे हो इसको एक इंटीग्रेशन दे रहे हो दोनों को एड कर रहे हो सिंपली सब्ट्रैक्शन में भी हम यही कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भी ये रूल फॉलो कर देते हैं बट मल्टीप्लीकेशन के लिए ये रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दो इंटीग्र अंदर फंक्शन है इंटीग्रल के तो आप दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसा कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में सिमिलरली एक फंक्शन को इंटीग्रल के बाहर लेके अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो मतलब प्रोडक्ट रूल इस तरह फॉलो नहीं किया जाता है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का कुछ और होता है जो हम लोग कंजिक्यूटिव वीडियोस में आगे देखेंगे ये हो गए आपके बेसिक इंटीग्रेशन के लॉस इनके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं आगे अगले वीडियोज में हम लोग कुछ और थोड़े डिफिकल्ट सम्स देखेंगे इसके Thank you so much for watching. If you like this video, please like, press the bell icon to subscribe to our channel and you can check out more videos by ATM Education. Thank you so much.